Je suis née le 06-04-1985. J'ai perdu ma mère quand j'étais très jeune et euh, mon enfance a été euh, faite de, on va dire, de malnutrition. De... J'ai été une enfant battue quand j'étais plus jeune. Et euh, en plus de ça, j'ai subi pas mal d'abus sexuels. Et puis, euh, et puis voilà, après on m'a mis en orphelinat. J'ai mis beaucoup de temps à flirter, j'ai mis beaucoup de temps à sortir avec des garçons. Je pense qu'il m'en reste encore quelques séquelles, mais euh, j'ai réussi à faire la part des choses. Si j'ai subi ça, c'était pour faire manger ma famille. J'ai été adoptée à l'âge de 7 ans, en 82, le 8 avril. Je me suis retrouvée dans une maison, même dans ma chambre, qui était plus grande que ma propre maison, à Haïti, où euh, j'avais euh, ce luxe, je me demandais pourquoi moi et pourquoi pas quelqu'un d'autre. Sur 1000 habitants, j'étais la seule noire. Donc toute l'école, j'étais la seule noire, et puis le collège aussi. Bon, ça a été difficile quand même, mais euh, mes parents ont fait en sorte que je me retrouve pas forcément vraiment toute seule. Donc on était très proche d'autres familles qui avaient adopté des enfants d'Haïti euh, en Ardèche, donc euh, je voyais toujours des, des noirs, quoi. <rire> J'ai eu plus de problèmes en grandissant, on trouvait du travail. Quand je venais me présenter, euh, après avoir donné un coup de fil, euh, ben, ils avaient déjà trouvé quelqu'un, bizarrement. Après, j'ai décidé de mettre une photo pour montrer aux gens voilà, que j'étais noire. Quoi. <rire> voilà. Et sinon, après, j'ai eu des blagues racistes euh, d'un de, de, de mes patrons. Comme on dit ici, je me sens une vraie bounty, donc un vrai mélange. Euh, J'ai tout ce qui est euh, du côté africain, on va dire, de la danse, euh, le chant, la nourriture et le rire surtout. Mais après, pour le reste, pour tout le reste, pour euh, les manières de vivre, les traditions, tout ça, je suis euh, pure, pure, pure française. Voilà, donc que ce soit chez les Noirs ou chez les Blancs, il y a des difficultés partout <rire> Voilà, mais bon.